ഹലോ ഹായ് നമസ്തേ നമസ്കാരം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിൽ ചിക്കൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റഫ് ചെയ്തൊരു ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അമ്മ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു പാൻ ടോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഒരു ക്രീമി മഷ്റൂം സോസിൽ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതൊരു ഹെവൻലി ട്രീറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ പേരൊന്നും കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോകണ്ട ഇത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഒരു പക്ഷേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ സ്വാദിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കോണ്ടിനെൻ്റൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സോട്ടീഡ് ബ്രോക്കോളിയും കൂടിയായ എന്താ പറയുക അല്ലേ അട്ടിപ്പൊളി എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വരുന്നത് അറിയാൻ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി അമ്മയുടെ യമ്മി ചിക്കൻ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഫീഡ്ബാക്കും കൂടി അറിയിക്കുക അമ്മയുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് മോള് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസസ് സ്റ്റഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാനിൽ തന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ക്രീമി മഷ്റൂം സോസിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് മൂന്ന് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രസ്റ്റ് പീസസ് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് അത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം എന്നാൽ ഞാനതൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രസ്റ്റ് പീസസ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഈ ബ്രസ്റ്റ് പീസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലൊരു പോക്കറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം താഴേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് പോക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ചിലപ്പം പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റഫിങ് അത് പുറത്തേക്ക് ലീക്കാകും അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കമത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു നൈഫ് എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ നൈഫ് അതിലേക്കൊന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം സൈഡൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകരുത് നൈഫ് ചിലപ്പോൾ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹോള് വീഴും ഏറ്റം വരെ ഇതുപോലെ ആ നൈഫ് അങ്ങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആ നൈഫ് ഒന്ന് കയറ്റി ഇറക്കണം ഇപ്പം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പോക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഹോളെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഫിംഗ് ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് ലീക്കായി പോകില്ല ഇനി സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾ ഇട്ട് ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒട്ടും തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫിംഗ് ലീക്കായി പോകുകയില്ല ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കി രണ്ട് ഡ്രസ് പീസസും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പോക്കറ്റ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ആ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സൈഡ് താഴേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം നൈഫ് പതുക്കെ അങ്ങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൈരിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ചിക്കനകത്ത് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായി പോകും ബട്ടർ മിൽക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൈരിൽ വേണം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം മൂന്ന് ബ്രസ്റ്റ് പീസസും നമ്മൾ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് മഷ്റൂമ് ഇത് ബട്ടൺ മഷ്റൂം ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അത് നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത
അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ക്രഞ്ചിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു സ്റ്റഫിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ വേണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണം പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് നമുക്ക് സോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റ് ലീഫും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ബട്ടർ ഗാർലിക് ബട്ടർ തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ ബട്ടർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് അത് അൽമറയുടെ ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് ക്രീം അത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സൈഡായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രക്കോളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലോറൻസ് നമുക്കൊന്ന് സോട്ടേ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മഷ്റൂംസ് ഇതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ പീസസിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് ഉപ്പും ഒന്ന് പെരട്ടി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ്ങിലും ചീസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചീസിനും കുറച്ച് ഉപ്പുള്ളതാണല്ലോ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് എപ്പോഴും കൂടി പോവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കാം രണ്ട് വശത്തേക്കും ആ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ കുക്കാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചു നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒലീവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക്കും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ആ ബ്രോക്കോളി ചേർത്ത് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് കുക്ക് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക്കും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ഒരു ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് നമുക്കിതിൽ ഈ ഒരു ചിക്കൻ പീസസിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് മഷ്റൂം അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇതുപോലെ വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടേ ചെയ്തെടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കേട്ടോ ഈ മഷ്റൂം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് സോസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ള മഷ്റൂമാണ് കുറച്ച് ഞാനങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അബേദാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബദാമിന് പകരം ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ചേർക്കുക അതും നല്ലതാണ് ക്രഞ്ചിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ്യൂസും ചേർക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്പ് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക്ക് അതും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ആ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഒന്നങ്ങ് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ ആ വട്ടത്തിലെ മഷ്റൂ
അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം ആ സിം ടു ലോയിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണേ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ആക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സോസ് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ സ്റ്റഫിങ്ങിൻ്റെ ആ കൂട്ട് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മൊസല്ല ചീസ് കൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ചീസിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മഷ്റൂമിൽ വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പ് വളരെ കൂടി പോവും ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഫിംഗ് ഒന്ന് ആ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ആ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ് പീസ് എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ആ പോക്കറ്റ് ആ പോക്കറ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ആ സ്റ്റഫിംഗ് ഒന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓവറായിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് സ്റ്റഫിംഗ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ അതിനകത്തൊന്ന് ഫില്ലായി വരണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് അകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രസ് പീസ് ആ ഒരു ഹോൾ നിറച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു പീസിൽ ഇതുപോലെ ആ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് ആ സ്റ്റഫിംഗ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റഫിംഗ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം സ്പിനാച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്താലും നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇത് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്ലേവറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതായാലും കേട്ടോ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം വളരെ ലോയിലേക്ക് വെക്കുക ആ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആ പാനിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് മൂന്ന് പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് അങ്ങ് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വശം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മീറ്റ് അങ്ങ് കുക്കായി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു വശം ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റേ വശം കൂടി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി വരട്ടെ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കളർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ആ ഒരു റോസ്റ്റഡ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനി തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കത് കുക്കാക്കി എടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചിക്കൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഒരു സിമിൻ്റ് ലോയിലേക്ക് തന്നെ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് കുറേ ടൈം എടുത്ത പോലെ തോന്നും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റഫിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ കുക്കാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പ്ലേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ മുട്ട കൊണ്ടൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലീഫിനും സ്റ്റെമ്മിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ ഒരു തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ള
ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് ഇതിന് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ അതിനകത്താണെങ്കിലും മഷ്റൂമും ആൽമണ്ട്സും മോസ്റ്ററില്ല ചീസും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് താമസിച്ചു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചീസൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് നല്ല യൂസ് ചെയ്ത് വരും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ഫാൻ പോലെ ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ആ ബ്രക്കോളി സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങളിത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഡിഷാണ് ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചിക്കൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയായിരിക്കും ഇത് കേട്ടോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിൽ ചിക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണുള്ളല്ലോ മീൻ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കാണുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കാണുമ്പം വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് എനിക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കുക്കിംഗ് കോണ്ടസ്റ്റിൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് കോണ്ടസ്റ്റിന് പോകുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റഫിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബ്രൊക്കോളി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പിനാച്ച് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മഷ്റൂമും ആൽമണ്ട്സും കൂടെ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഫിങ്ങിന് ഈ ഒരു സോസിനും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ നിങ്ങളിതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കറിവ് തമ്മയിലെ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സക്സസ് ആയി എന്നറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും ഫോട്ടോസും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വാല്യൂബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവുമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പി അമ്മ വഴി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തീർച്ചയായും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വഴി അറിയിക്കണം ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കറിവ് തമ്മ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ നന്ദി ഗുഡ് ബ